nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki na Sydney Morning Trumpet na sasa tunakwenda katika mafiti ya magazeti na muungano hapa na Sofia Kilumanga baada ya kukusomea taarifa habari na mapumziko mafupi hivi Sofia baada ya asubuhi safi uko sawa 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 tulikumisi ndio nimeshaonekana wewe ndio ulinumisi eh mimi ndio nikumisi nikwambia nimerejea hata kukutana na beti Jumatatu pia nimwambia ila nimeshakutana naye mbele ya watazamaji wetu leo ni ile siku yako haswa 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 ya vandaliza mapumziko ya mwisho wa wiki amna siku ya ibada tu haya muhimu sana pia na mtuta kwenda katika mapitio ya magazeti lakini nikukumbushe tu um, Sofia. Naam. Swala la bima ni miongoni mwa mambo ambayo yanahitaji elimu elekezi mara kwa mara. Mm -hmm. Kwa sababu ya utamaduni kwanza wa watu wengi kuto kutofuatilia mambo ya bima. Uh, vinginevyo iwe ni ile bima ya lazima. Mm -hmm. Kwa mfano wa magari. Mm -hmm. eh? Kwa mba kwa vovote vile utapata usumbufu fulani. Yeah. Ile njambo moja lakini pia kumekuwa na a uh, bei tofauti tofauti ya ulipaji wa bima mm. kutokana na makampuni kuongezeka sasa ule uhuru wa kibiashara biashara ya bima umesababisha baadhi ya makampuni kuwa na viwango tofauti sasa mamlaka ya udhibiti wa bima wao wamekuja na uh, viwango elekezi kwamba hiki ndicho kiwango cha chini ambacho wewe unatakiwa kutoza mm. kwa sababu unaweza kaamua kuweka ku, bima ya kiwango cha chini ili kuvutia wateja Ndiyo lakini matokeo yake ukakosa kiwango cha fedha cha kuwahudumia pale watakapopata majanga. Mm. Kwa sasa kuna ufafanuzi ambao tutaupata kwa fupi kutoka kwa wataalamu wa bima okay. kutoka mamlaka ya bima. Na bima mnazungumzia zote ya afya. Kwa ujumla wake. Ya, sasa bima ni nyingi kwa hiyo tutakuwa na ajali. Aha. Okay. Kwa tutakuwa na ma maelezo ya jumla uh, walau watu kuelewa kwamba kuna viwango elekezi kwamba hautakwenda kwa kampuni A mm. ukapata kiwango tofauti na kampuni B lakini pia waeleshe wananchi wanake mm. wanaotutizama sio wa mijini tu mm. wapo watu wengine kutoka interior kwa wengine mm. wapata nafasi mm. namna gani atatuona mhm mm uelewa bima ni nini ya yeah. mm. hiyo hiyo muhimu pia kwa nini bima naam mm. haya hiyo hiyo ni moja kati ya mambo tayazungumza baadaye ah, lakini pia tutakuwa na fursa leo ya kuwa na balozi wa Tanzania mm -hmm. nchini China Mm. Aha. Uh, balozi Cairo kitakuwa naye hapa. Okay. Na kubwa ni masuala ya jicho la balozi nje ya nchi. Unajua ndio jicho la rais. Mm. Na rais Magufuli hana utamaduni wa kusafiri nje kwa sababu mm. amewaamini mabalozi wake. Mm. Sasa wameona nini kwa faida ya Tanzania na hasa tunapoizungumza Tanzania viwanda mm. tutakuwa naye balozi hapa atatuambia. Okay. Tutaangalia fursa za kiuchumi na elimu. Sasa. Hayo ni mambo muhimu sana ambayo baadaye tutakuwa nayo hapa katika Morning Trumpet. Na hapo kwenye elimu naona kidogo kama uh, Tanzania na, na China mm. uh, tuko vizuri. Simba ya kwa sababu kuna idadi kubwa ya wasomi yeah, wanaotoka China ama kwa wa Tanzania wanaosoma China na usimtete mchina sasa hivi <laughs> wanakijua Kiswahili sasa aya 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 ni baadaye katika morning trumpet asante kwa kuendelea kubaki nasi sote katika mafiti ya magazeti mimi nalo gazeti la habari leo gazeti la hoja ambalo huandika habari zake kwa wiki na magazeti mawili ya kimichezo champion na bingwa okay mimi na gazeti Tanzania daima mwananchi ni punch pamoja na mwana sport naam Okay gazeti Tanzania daima sauti yetu katika ukurasa wa juu kabisa nasema mbwa wa polisi hatarini kumngoa IGP Siro waziri Lugola ampa IGP saa sita. polisi wapata tabu sana kumtafuta bari hii katika ukurasa wa nne faraja huyu ni uh, mbwa polisi hmm. ya yeah, anaitwa Hobi eh kwa mitandao kijamii naona watu wameanza kumchora <laughs> kumchora eh? okay na sasa so, professor Ndali Chako aonya walimu wa sekondari ukurasa wa pili na kuna swali umeniuliza hapa Faraja. Mm. Kwa nini uh, matokeo mabaya jangwani watu wametaharuki? Ile swali nimekuuliza kabla hatujaenda hewani. Yes, eh, <laughs> kwa nini? Uh -huh. Jangwani ni mmoja ya shule zinazofanya vizuri miaka yote au wanasema eh, of all times. Mm. Eh, eh, ni shule ambayo ukiangalia hata toka enzi za wazazi wetu huko nyuma kwa nafanya vizuri nafanya ina historia hiyo wa mwenyeo wa la saba unatamani kifaulu msichana mm. ni ile jangwani mvulana mm. atakwambia ni ile ya zania mm. mbona mtu yuko mkoani huko anaota akasome mm, na ile jangwani umeona sasa ikifanya vibaya maana ni lazima eh na, lazima naona kushitoke. naona kuna hata gazeti nilionalo hapa walimu waliofelisha sekondari jangwani mm. kuwajibishwa kwa hiyo imemuuma ime, ime sana waziri sana mm. sana 
Na katika ukurasa wa tatu anasema walinzi kortini kuisababisha kusababishia hasara Tanesco. Na katika habari ya picha hapa anasema Loasa Zito washtukia hujuma 2020 2020 ukurasa wa tano una habari hiyo kwa kina. Katika ukurasa wa tatu anasema hali tete mgodi wa Mirerani. Ukurasa wa sita watu 18 washikiliwa kwa tuhuma za mauaji. Na ukurasa wa 4 nasema mrembo hukumiwa kifo kwa kumuua mpenzi wake na niliona hii habari hmm. toka jana ya huyu binti kumuua mpenzi wake amemchoma visu mara ishirini na mbili Uivu wa mapenzi. Yaani huyu mtu atakao alishakufa lakini bado anachoma maiti. Ya. Mara ishirini na mbili Ule mwendelezo wa visa vya kimapenzi. Ndiyo, ya, yeah. nani wa kutoka Kenya. Na nikasikia moja kati ya viongozi asema si rahisi IGP kuzuia mauaji mauaji ya aina hii kwa sababu yamefungamanishwa na na siri za watu wawili. Sasa yeye anafanyaje? Umeona. <laughs> Sawa, katika kurasa wa michezo gazeti la Tanzania daima Mbelgiji rasmi Simba FC kuanza kazi Uturuki kikosi kupaa kesho kurasa wa tatu una habari hiyo kwa kina Yanga ya rejea kimya kimya hali si shwari kurasa wa tatu pia una habari hiyo kwa kina Azam FC yazifuata KCCA Vipers Uganda kurasa wa tatu una habari hiyo michezo pia kwa kina na katika burudani sema Kiingereza chazidi kumumbua Shilole kurasa wa na moja. Alisikika <laughs> <laughs> akisema my husband she's calling me Yeah she's calling me beautiful <laughs> Ana vitu kwa vingi shilole. <laughs> Alipata tabu sana kutamka neno eh, subscribe. Ila mwenye anafurahia. Sasa. Hai, habari leo gwiji la habari umeandika um, wasioripoti afya kufutwa kazi. Habari hii kwa kina ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari leo. Serikali imetangaza kwa futa kwenye ajira ya utumishi wa umma uh, utumishi wa serikali utumishi wote wa serikali wa sekta ya afya uh, ulioajiriwa mwaka huu ambao watashindwa kuripoti katika vituo uh, walivyopangiwa ndani ya siku 14 kuanzia sasa aha wasio report sawa mm. sasa nilikuwa najaribu kutafuta maana ya hii sentence wasio report afya kufutwa kazi watakuwa kwa wamepangiwa vituo vya kazi katika sekta ya afya. Okay, sasa ni wa hudumu afya. Aha, wata, so, na sasa nilikuwa najaribu kujiuliza kwamba mimi nisipo ripoti kazi ya afya yangu mm. nitafukuzwa kazi. Umeona <laughs> Kumbe ni wale ambao wamepata ajira okay. katika vituo vya afya ndani ya siku 14 bila kuripoti utatemwa. So, sasa mm. Katika picha naonekana mm, waziri wa elimu Profesa Joyce Ndalichako katika gari. Uh, haya ni magari uh, picha kubwa inaonesha magari 47 yaliyokabidhiwa kwa wadhibiti ubora wa elimu nchini uh, na waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa Joyce Ndalichako katika picha ndogo pale anaonekana uh, kwenye hafla hiyo iliyofanyika katika ofisi ya wizara jijini Dodoma mm. basi katika picha ndogo anaonekana waziri aki akiwa amekalia us, ameshika uskani katika kiti cha dereva kama ishara ya uzinduzi wa magari haya hiki kimekuwa ni kilio cha muda mrefu sana uh, cha sekta hii ya ukaguzi wa mm. elimu kwa sasa wamekabidhiwa magari pengine visingizio vitapungua pengine si visingizio lakini ndio hali halisi hawakuwa na mm. vitendea kazi sasa hii tutategemea mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu uh, na hasa baada ya wadhibiti ubora kupata magari na waziri mkuu Korea kuteta na magufuli habari hii kwa kina katika ukurasa tatu wa gazeti hili la habari leo na waziri atoboa siri alivoibua alivoibiwa na kampuni za simu habari hii kwa kina katika ukurasa pili wa gazeti la habari leo likiwa na muonekano huu uh, katika ukurasa wake huu wa mbele na katika ukurasa nyuma yanga wataka timu ivunjwe hmm? tari gazeti lilosoma sema makuja kimya kimya Hmm. Haya, Kayuni Madadi wa Mpaulaji, kocha wa Simba na katika picha naonekana kocha mpya wa Simba Mbelgiji huyu Patrick Ausems, eh? Akikabidhiwa mkataba na kaim rais wa klabu hiyo. Ah, uh, Kill Queens yanza vibaya Rwanda ndio habari za kimichezo katika ukurasa huu nyuma wa gazeti hili la habari leo likiwa na sura hii. Karibu.
Okay, ana nishike gazeti mwananchi sasa hivi. Anasema katika kurasa yake juu kauli ya Obama ya kamata. Uh, bari hiyo uh, ukurasa wa nini ipo kwa kina lakini uh, katika nukuu uh, Obama amenikulia akisema tunashuhudia kukosekana kwa aibu kati ya viongozi wa siasa ambao wanasikika wakisema uongo na wanaongeza kusema uongo zaidi Waziri Lugola mtaka IGP Siro aeleza lipo mbwa wa bandari Sugu anasema wanaodhani Mbeya mjini ni fursa ya ajira wanajidanganya ukurasa wa tano na Mwigulu atua babati kimya kimya ukurasa wa pili. Ukurasa wa 13 anasema kashikashi wanazozipitia au uh, kashikashi wanazozipitia wanaume kipindi cha ujauzito wa wenza wao. Ukurasa wa pensa dakika moja za zito loasa mezani jijini Dar es Salaam. Faraja, ulipitia mm -hmm. kashikashi zipi? Kwamba? Kashikashi wanazozipitia wanaume kipindi cha ujauzito wa wenza wao. <laughs> Sikumbuki. <laughs> Sione noma. Aha, wanasema jao. Au tumuulize Sauda yeye pa juzi kati ya alitoa kashikashi gani? Aha, bila shaka atakuwa na nafasi nzuri ya kueleza. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo tumepata kushuhudia ambapo common labda ni pale ambapo anaweza akahitaji kitu. Alafu ukakileta. Alafu akakikataa hapo hapo au akakwambia nataka cha kinachotoka dukani kwa Salimu Mhando. <laughs> Alafu wewe ukaenda kumletea kutoka kwa Timothy Cherula akamwambia hiki sio cha Mhando. Mimi nataka chipsi za. <laughs> <laughs> Umeleteaje chipsi za Timothy Cherula? Sasa inakuwa anazijuaje jina. Hamna nafikiri juu tuna sense. Uh, Alafu mwingine <laughs> Alafu mwingine okay. atataka udongo. Eh <laughs> Um, Nimalize kurasa wa michezo, rekodi ya mbeba kocha simba mpya na hatma yanga kombe la shirikisho uwanja wa taifa. Yanga, mm -hmm. sifuri, goma hiya nini? Uh, mimi nalo gazeti la champion kwa sasa na kubwa lope uzito nile lejitokeza katika magazeti mengine kusiana na kocha mpya wa simba. Kwa ni mbelgiji, gazeti li mandika mbelgiji simba anza na kafu, afungu, uh, afungukia soka la pasi, ufundi na brudani ya habari kubwa ile uzito hapa na katika kurasa nyuma Real Madrid uh, wao wanasema ni Mbappe tu kijana mdogo huyu ambaye amechangia uh, timu ya France kupata kombe la dunia miaka 19 huyu yeah. lakini anasema yeye hana mpango wa kutoka PSG anapata kabla ya ndio sana wababe wa soka of wa course, soka la, la Ulaya Haya Mourinho amkatia tamaa Sanchez uh, lakini pia Ronaldo agawa milioni 53 za zawadi. Ni hayo katika ukurasa huu wa nyuma gazeti la Champion lenye muonekano huu uh, na ukurasa wake mbele hiyo mbelgiji huyo kocha Simba. Naam na mimi ni Shisa saa gazeti ni Pashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake wa juu nasema ndali chako ajitosa sakata la jangwani atangaza waratibu maofisa shule zitakazovurunda kupigwa panga nchi nzima ukurasa wa pili una habari hiyo kwa kina uh, waziri Lugola ampa mtihani IGP mbo polisi kupotea ukurasa wa tatu wamimini kati ya rai msamaha wa kodi ukurasa wa tatu loasa zito wateta mambo mazito ukurasa wa pili na katika habari picha akionekana waziri mkuu mstafu na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Edward Loasa akizungumza na kiongozi mkuu wa ACT Ozalendo Zito Kabwe jijini Dar es Salaam hapo jana na ukurasa wa michezo ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe sema kocha Yanga viongozi kukutana uongozi wa subiri kauli ya kocha kuamua kambi ya timu kujiandaa na ligi kuu Simba wampa mwaka mmoja kocha mpya na Tevez amwangukia Messi Argentina ukurasa wa 30 na muonekano wa gazeti la Nipashe katika ukurasa wake juu huko namna hiyo na ukurasa wa nyuma ukurasa wa michezo hivyo ndivyo ilionekana na ubingwa unaendelea na hoja hiyo ya Belgiji huyo kupewa masharti mawili huyo ni kocha mpya Simba uh, ya anatakiwa kukubali kufanya kazi na Juma uh, na kufungwa kikosi try again ataja sababu za kumkosa msaidizi Mourinho aliyekubali uh, kutua msimbazi uh, habari hizi kwa kina katika kurasa za ndani za gazeti la bingwa unalikosaje hili haya Mourinho Uh, ampa kibarua kizito Pogba habari kamili katika ukurasa wa 
na sanga pewa saa 48 yanga aonywa spondoka kwa hiari kuondolewa jangwani kwa kiboko na mashabiki wa Kerwa na soka Bov Kenya usajili wa kuunga unga ni miongoni mwa mambo yanayowakera wapenzi wa Yanga. Na hayo na katika ukurasa nyuma kazi kwake huyu Mourinho ampa kibarua kizito Pogba ni kibarua gani uh, habari kwa kina katika ukurasa 23 gazeti la bingwa lenye maana huu Pogba akipewa kibarua kizito gazeti hili lina sura hii katika ukurasa wake wa mbele. Ndam nimalize uh, nikamilisha mapitia magazeti na gazeti mwana sporti likiwa ni gazeti la michezo hili katika kurasa yake yeye amesema Mbelgiji ashusha tiki taka Simba atoa masharti maz, uh, masharti mazito kusajili mastaa pia na katika habari picha pia hapa kionekana picha tofauti ni yeye kocha Patrick akiwa na try again uh, wakati wa kusaini mkataba hapo jana Jose amjaza upepo Pogba anasema kama unafikiria uh, Jose atampiga bei po Pogba kwenye dirisha hili basi utasubiri ukurasa wa 22 mastaa hao wamtibua Zahera akinukuliwa uh, kocha Zahera akisema ni lazima tufanye maamuzi magumu hapana na he ambani awachana mabosi yanga na ratiba yote ya ligi kuu bara iko ndani ukurasa wa kumi na kumi na tano. Ye, kocha Patrick anasema kinukuliwa kwamba hawa boko au kuchuya ni freshi falsafa ya soka langu ni tofauti sana na katika ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanasporti nasema kiburi Liverpool yavunja rekodi ya uhamisho wa makipa. Na Mourinho awavamia Lewandowski na Thiago. Hizo ndio ndio habari za michezo na burudani zilizopo katika gazeti hili la Mwanasporti Faraja mimi nimemaliza mm -hmm. mapitio ya magazeti. Na mimi nimemaliza mapitio ya magazeti. Nikushukuru sana mtazamaji endelea kubaki nasi. Uh, jambo la msingi la kuzingatia mm -hmm. kujaribu uh, jambo la kujivunia Ndiyo. lakini si vizuri kuigiza mm. wajuzi mm. wakati mambo hujaitimu usielewa <laughs> sasa <Yes, no>, <laughs> usiigize wajuzi usiigize kujaribu kufanya jambo sawa mm -hmm. sawa kwa sababu kadri unavyojaribu una unathubutu mm. uh, lakini usiigize mm. wajuzi mm. yani jambo si lako ile lina wajuzi wake mm -hmm aso umeingia kwenye wajuzi mm -hmm. wakati ya mambo yenyewe hujaitimu itakukuta kilichomkuta huyu jamaa angalia hii video okay. <laughs>